y una no. cosa más. Sí, y es una maravilla. Buenos días, eh, miércoles 30 de junio de 2010. Gracias por estar con nosotros en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. No olviden ustedes que pueden participar con sus comentarios o preguntas a través del chat, el facebook.com, pleca William Meléndez en línea, o también a través del correo electrónico, william.meléndez.com.sb. El presidente de la República ha confirmado que enviará al Parlamento en, los próximos, en las próximas horas una nueva normativa que criminaliza la pertenencia a las pandillas o las maras, así como una reforma adicional al Código Procesal Penal. La propuesta del Ejecutivo está a las puertas de abrir una nueva discusión en la medida en que ya se anticipa que la ley solo aplicará para aquellos que tengan 18 años en adelante, a pesar que cada vez más jovencitos de 14, 15, 16 o 17 años se ven involucrados en pandillas y en asesinatos abominables. De hecho, en la masacre de mexicanos se estima que hay un menor de 14 años. ¿Qué se debe hacer ante esta nueva realidad que han impuesto las pandillas? ¿Es conveniente renunciar o pedir la suspensión temporal de algunos tratados o convenios internacionales? Son algunas de las preguntas planteadas alrededor de la temática de esta mañana. Para conversar sobre estos temas, eh, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad Pública en nuestro país y reconocido abogado. Doctor, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Bienvenido. Buen día, Julio. Placer. Bueno, doctor, para comenzar... Eh, Quisiera saber, la propuesta del Ejecutivo, debo entender que llegará a la Asamblea Legislativa el día de mañana, ya ha habido alguna discusión con partidos políticos, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y otros más. Eh, la realidad está indicando que cada vez más los jovencitos eh, menores de 18 años están siendo utilizados por las pandillas o el crimen organizado. Eh, desde su punto de vista y su experiencia eh, como exfuncionario, ¿qué hacer, doctor? Bueno, creo que son varias cosas. Uno, lo que ya dijo el presidente, una, una ley que penalice la pertenencia a, a este tipo de, uh -huh. digamos, organización delincuencial como la Mara o la Pandilla. De hecho, se necesita un mecanismo que se pueda reconocer legalmente que una pandilla en concreto es, es una organización delincuencial. Uh -huh. Y me parece que probablemente debería hacerse también una, una revisión similar para acompañar a esta ley, que obviamente va a ser solo para los mayores de edad, según se ha publicado, pero debería haber una reforma en el mismo sentido, adecuada, por supuesto, uh -huh. para los jóvenes. Porque hay que reconocer que la pandilla es de jóvenes, hay algunos adultos, pero realmente... Eh, la estructura general de la pandilla incluye tanto menores de edad como mayores de edad y ambos tienen características de ser delincuentes. Entonces, eh, penalizar solo la pertenencia a los mayores, si bien es cierto va a tener un efecto, puede tener hasta un, hasta un efecto perverso sobre los menores. Es decir, los menores miembros de la pandilla van a tender a ser digamos, actores de sujetos más peligrosos, de delitos más peligrosos. Es decir, ya no solo van a ser los encargados de llevar la pequeña droga, sino que probablemente van a ser sicarios, van a ser ya miembros más activos en delitos más peligrosos. Ahora, de hecho, en eh, los eh, crímenes que hemos estado observando y las situaciones de violencia, cada vez más se está utilizando más a menores. ¿Hoy cree usted que, digamos, si se establece que la ley va a criminalizar entonces a quienes pertenecen a pandillas mayores de 18 años, cree usted entonces que estas estructuras o los mayores de, de edad entonces se vean tentados a utilizar con más frecuencia a los jóvenes? Exactamente. Lo que va a suceder es que los, los menores, en lugar de verse protegidos por una legislación que los segmenta de la manera que se está planteando, la tendencia va a ser a criminalizar más al menor miembro de la Mara. Entonces creo que ese es un, ese es un hecho peligroso y lo sensato sería hacer una reforma equivalente en la legislación del menor. ¿De qué manera? Por ejemplo, la ley del menor infractor habría que reformarla. Sí, yo creo que hay que considerar ya sea como un mecanismo de peligrosidad para el menor o como un mecanismo delincuencial, el, el hecho de que el menor forme parte de estas pandillas. 
decir, obviamente con una pena diferente, con una forma de cumplir la sentencia distinta, manejado por jueces di distintos, pero no igualar la situación de, de, de sanción en cuanto a la pertenencia entre el menor y los adultos es un gran riesgo. ¿Y en este momento se podría hacer eso de una, un nuevo diseño de una normativa especial para los menores? ¿O sí, no hay, la ley del menor no hay ningún... porque Ahorita la discusión, digamos, y entiendo que la presión que ha tenido el Ejecutivo es en el sentido de, de no considerar a los menores de 18 años en esa nueva ley que van a presentar ante la Asamblea, en tanto esto puede suponer eh, contradecir convenios internacionales o tratados. Pero es una cosa más, más de tipo técnico, uh -huh. es decir... Lo que, lo que son los tratados firmados por, la, por, por el gobierno dice es que los menores van a tener un régimen diferente del adulto. Esto no quiere decir de que no pueden estar dentro de, dentro de una misma ley, normas que, que digamos regulan al adulto o que regulan al menor. Lo que hay que hacer es separarlos. O sea, de, deben ser jueces diferentes, tratamiento distinto. Pero eso no quiere decir que las conductas que constituyen delito son diferentes, son las mismas conductas. Lo que, se, lo que cambia es cómo maneja usted a un menor delincuente a un adulto delincuente. Entonces, creo que esa separación en esta materia, como le digo, yo la veo más peligrosa que positiva para el mismo menor. Entonces va contra el mismo propósito de todos los convenios que se han firmado. Porque lo que está haciendo al separar al menor de la ley antimara, o como lo quiera llamar a la nueva ley, lo que hace, como le digo, es hacer que sobre el menor caiga más riesgo de que se vuelva un delincuente. Pero entonces, eh, eh, lo que usted está pensando eh, es que debería de hacerse de manera simultánea las dos cosas. ¿Usted aplica o echa a andar esa nueva legislación que criminaliza la pertenencia a las pandillas para mayores de 18 años y al mismo tiempo entonces entrar a trabajar sobre la estructura para los menores? Exacto, pero siempre se le criminaliza la pertenencia. De acuerdo. Obviamente sujeta a todo el mecanismo del código de menor. Bueno, vamos a sacarnos en este punto, hacemos nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. Todos los días salimos, salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos, cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños, ponemos el alma en todo lo que hacemos y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos oxo biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bueno, continuamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con el doctor Francisco Bertrán Galindo, ex ministro de Seguridad. Eh, bueno, ya nos están llegando interrogantes a través del chat y el Facebook, doctor, que me gustaría leerlos y los voy a ir evacuando en el transcurso de la entrevista. Pero quiero eh, que puntualicemos bien entonces, para quedar claros y digamos que, que nuestros cibernautas vayan entendiendo eh, cómo es esta situación. Entonces, sí, usted tiene temor de que, y hablamos eso en el corte, de que, Perfecto, la ley está de acuerdo que se criminalice Totalmente. las pandillas, eso es un hecho. Pero lo que usted anticipa es la posibilidad entonces de que en la medida en que se entre con esta normativa, si no se revisa la de los menores, eh, los menores se vayan a ver más, eh, digamos, no sé si que sería la palabra correcta, presionados por los adultos que son eh, involucrados en el crimen a que participen. En acciones de criminalidad. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que creo que hay que tratar es de garantizar y defender al menor y para eso eh, hay que darle el mismo tratamiento punitivo en el sentido de que la pertenencia a la mara es un delito 
solo que a los menores manejado como los menores y a los mayores como los mayores. Ayer tuve a Ana Guadalupe Martínez, secretaria de Junta del PC, en la entrevista, doctor, y hablamos de este tema, y ella más bien recomendaba abrir un debate serio, decía, sobre los tratados y las convenciones, para determinar qué poder hacer, porque la idea, decía, es que eh, no es que se vaya a pensar de que se quiere volver a las cavernas al comenzar a, a pensar sobre los tratados o los, o los convenios internacionales que en este momento inhiben al Estado a dar una respuesta contundente a través de las normativas, porque decía ella que es conveniente que los menores de 14 también entren dentro de esa categoría de criminalización de pertenencia claro. a la pandilla. Uh -huh. Pero bueno, eso choca con la Convención de los Derechos del Niño y no otros choca. tratados internacionales. No choca entonces, no. ¿no? pero, pero que, pensado como usted lo está planteando. ¿no? Lo que pasa lo que pasa es que la, la visualización de la convención eh, creo que es muy limitada cuando realmente permite varias cosas. Es decir, los estados no pueden renunciar a su propia política. Lo que hay son principios fundamentales que son obvios. Es decir, al menor hay que reconocerle su condición de niño uh -huh. y hay que manejarlo comprendiendo que su psiquis todavía no se ha desarrollado por completo. Pero esto no quiere decir que usted como gobierno renuncia a penalizar conductas que son realmente peligrosas para la sociedad y para el mismo menor. Entonces, hay varios artículos de la convención que le dan los derechos a los estados para tomar medidas en este sentido. Lo que sí pide la convención es que se comprenda que está manejando algo de un menor y no de un mayor. Entonces, lo que es es una forma distinta de tratarlo, pero no es que no lo puede penalizar. Entonces, lo que, lo que creo que hay que poner en claro acá sí, sí, sí. es eso. Entonces, yo no le voy a dar a un menor delincuente el mismo tratamiento que a un mayor delincuente. Pero eso bajo ningún punto de vista quiere decir que el menor delincuente es impune y que el mayor no lo es. Entonces, en el tema de la pandilla, por la característica muy, muy básica que son pandillas de jóvenes, uh -huh. hay, no se puede dejar fuera el hecho de que la pertenencia de un menor a una pandilla no es un hecho delincuencial. Eso sería gravísimo. Perfecto, quiero leerle eh, algunos comentarios que nos llegan a través, o preguntas, a través del chat y también voy a leer algunos del Facebook. Dice eh, Heriberto Aguilar de Los Ángeles, nos está escribiendo, dice si es correcta la propuesta de servicio militar obligatorio para jóvenes pandilleros mayores de 16 años. Esa es una pregunta puntual. La otra, si Omar Reséndiz de San Salvador, como exministro, ¿qué opina de la creación de un comando militar antipandillas y la aplicación de tecnología para el control? Bueno, ahí se cortó la idea, pero la parte anterior creo que está clara. Eh, Sara Melara de San Francisco, California. A su juicio, ¿qué tipo de ley se necesita contra las pandillas? Elías Martínez de Antiguo Cuscatlán. ¿Qué puede hacer la población sin tomar la justicia en sus manos para contrarrestar los crímenes hechos por las pandillas? La participación ciudadana, es interesante este punto. Mm. Y Julieta Hernández de San Salvador, señores ministros, dice, sabemos que se necesita discusión, debate y acuerdos, pero ¿cuántos más tienen que morir para encarcelar estos delincuentes? Bueno, le dejo plantear las interrogantes, doctor. Bueno, digamos que... El punto es fundamental, hay que reconocer que estamos frente a un fenómeno que ha excedido en mucho lo que es la capacidad y las líneas normales legislativas y las líneas operativas a nivel de seguridad pública. Eso hay que reconocerlo así. Creo que el incidente que se ha dado ha, ha servido como resorte para esta discusión que por, primera vez, sí, que por primera vez yo veo que ya hay una actitud de todas las fuerzas políticas de desideologizar el tema. Ojalá, ojalá que esas muertes que son tan terribles puedan servir para eso. Eh, ahora, en la medida que eso se haga, uh -huh. entonces se, se abren otras opciones. Por ejemplo, hay que abrir canales para que aquellos que se quieran salir de las maras lo puedan hacer. Probablemente un poco como se manejaron en Colombia las situaciones de, 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 de los guerrilleros y de los... los miembros eh, de la FARC. De, mm. También las defensas civiles, sí, es sí. decir, los se les militares. ponen ciertas condiciones a partir de las cuales el Estado los protege, ¿verdad? Pero tienen que declarar que renuncian, claro. se sujetan a otra ser, serie de trámites y si han cometido delitos, pues cumplen los delitos. Es decir, se pueden hacer cosas de esas. Yo comprendo que hay menores que quieren salirse pero no se pueden salir porque la estructura delincuencial hay una especie como de voto de silencio entonces todo eso hay que comprenderlo y hay que manejarlo pero me parece que 
a la par de que usted abre las opciones de salir, abre las opciones de penalizar. De tal manera que quede claro que es la sociedad peleando contra esta forma delincuencial. Ahora, ya la forma militar operativa con la que se maneje, yo creo que eso depende de qué tanta inteligencia tiene el gobierno, es decir, qué tanta información tiene el gobierno de cómo funcionan las pandillas. Uh -huh. Si las pandillas realmente son organizaciones con armas, con alto calibre de fuego y con altos niveles de organización, pues, son, pues entonces hay que manejarlas militarmente. Si son organizaciones todavía sin gran organización y sin gran capacidad de fuego, probablemente la policía misma pueda manejarlo. Pero eso dependerá, como le digo, de la información que disponga el gobierno sobre este tema. Perfecto, nos quedamos en el punto, vamos a la pausa, al regreso vamos a leer algunos comentarios del Facebook. Ya volvemos. especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estamos conversando con el doctor Francisco Bertrán Galindo. Doctor, hicimos una, eh, dos preguntas puntuales en el Facebook y le voy a leer un poco los comentarios y también las, las reacciones que hemos encontrado de las personas que nos siguen a través del Facebook. Dice, la pregunta que hicimos, ¿está de acuerdo usted que se criminalice la pertenencia a una pandilla a través de una ley especial? ¿Recomendaría que el país renuncie a tratados internacionales o convenios para incluir a los menores de 14 años que son miembros de pandillas? Y bueno, esto es lo que nos eh, han respondido. Salvador Molina dice, hola William, yo estoy de acuerdo que esto se haga ya no se está tratando con niños, se está tratando con criminales que se amparan bajo la ley que no se les puede aplicar. Además, El Salvador tiene unas leyes internacionales, tiene unas leyes internacionales que no pueden ser aplicables en nuestro país, dada la situación actual de nuestra nación. Pero además, me pregunto, ¿para qué queremos cambiar las leyes cuando la verdad, aunque existan, no las aplican por la corrupción que existe dentro de las autoridades? Cindy Alvarado dice, sí, dice que lo hagan, eh, no queremos más pandilleros, cada país tiene distintas necesidades. Conrado Batres. Eso es lo mejor, dice, ellos ya no piensan como niños, sino como criminales asesinos. A ellos no les tiembla la mano para matar, porque al Estado le ¿por qué al Estado le tiene que temblar la mano para meter los presos? Si ellos no perdonan a nadie, ellos a veces actúan peor que un adulto. Daniel Osvaldo Sifonte, desde Canadá, buenos días, dice, yo estoy de acuerdo en penalizar la pertenencia a las pandillas. Además, eh, si El Salvador tiene que renunciar a tratados internacionales, que lo haga, pues hay que ver el beneficio de la nación por sobre otras legislaciones, declarando estado de calamidad podría hacerse redadas de marosos en todo el país y hay que ponerlos a reparar las calles del país, si no trabajan no hay comida, saludos. Y quiero cerrar con Silvia Fermán, dice, desde el periodo presidencial de Paco Flores se tuvo que hacer eso, pero el FMLN no dejó, así que estas son las consecuencias que se están sufriendo hoy. Claro que se debe renunciar a los tratados que sean necesarios y criminalizar a dichos grupos como tal. La cultura del salvajismo salvadoreño no permite leyes como las que tenemos actualmente. Saludos, William, y te felicito por tu entrevista. Sigue adelante. Bueno, me quedo hasta ahí porque tenemos otros comentarios. Doctor, ¿qué opina de esto? Bueno, yo creo que hay varios puntos relevantes. Eh, primero, que hay una clara conciencia que hay que penalizar a la Mara y a la Pandía como una organización delincuencial. Eso es una necesidad fundamental, hay que hacerlo. Uh -huh. Ahora, que eso implique que haya que renunciar a tratados y convenios, habría que revisarlo. Uh -huh. Si fuera necesario, habrá que hacerlo. Mi percepción es que uh -huh. no, que hay suficiente margen para poder hacerlo. Especialmente hoy que hay un acuerdo político uniforme de todas las fuerzas del país, que eso es vital sin ese claro. acuerdo. Por eso es que falló el anterior intento. Pero hoy que hay un acuerdo, creo que esto puede caminar mejor. Ahora, 
Al, alguien ahí mencionó algo que me parece que sí es relevante rescatar y es que usted puede cambiar las leyes, puede hacer las mejores leyes, adecuarlas a todo lo que usted quiera, pero si el sistema es ineficaz, si el sistema no hace su parte, y cuando digo el sistema hablo de la policía, hablo de la fiscalía, uh -huh. hablo de los jueces, si cada quien no hace lo que le toca hacer, entonces por más leyes que usted haga, siempre va a tener el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Darle las herramientas que la, que la gente de seguridad pide, como este tipo de leyes u otras reformas que sean necesarias, pero además que la ciudadanía exija resultados, que ya no se puedan usar como excusas las leyes, de tal manera de que la policía no haga su trabajo, la fiscalía no haga su trabajo y los jueces no hagan su trabajo. Entonces creo que una combinación de estas dos cosas es la clave, pero... Mientras nosotros estemos cambiando las leyes, pero resulta que los funcionarios públicos dicen que en unos casos se cumplen, en otros no se cumplen, o, o se conceden permisos de que las casas de Stroyer están a un media cuadra del puesto de policía y no hacen nada, entonces claro. mientras esa actitud psicológica persista, esto no va a funcionar por mucha ley que cambie. Bueno, pl eh, platicamos el pasado lunes con el Fiscal General de la República, estuvo con nosotros acá en esta entrevista, doctor, y él nos decía, bueno, él pidió, por ejemplo, eh, refuerzo presupuestario, eh, tiene asignado cerca de 32 millones de dólares en este momento, pero pedía más, pidió que le dieran chance para poder contratar a 100 nuevos fiscales en aquel momento, solo le permitieron para 26, es decir, tampoco se puede estar trabajando de esa manera, o sea, aún teniendo esta normativa, y más ahora que se va a criminalizar la pertenencia a la pandilla. Claro, no, yo definitivamente, y eso lo he dicho públicamente en varios foros, la fiscalía es la rótula del sistema, es la que une la pierna con la antepierna del sistema judicial. Es el que toma lo que hace la policía, le da forma jurídica y lo presenta uh -huh. ante los jueces. Entonces, si la fiscalía falla, falla todo el sistema, ¿verdad? Porque no tiene la capacidad de fijarle los estándares técnicos a la policía ni tiene la capacidad de plantear los argumentos sólidos ante los jueces. Entonces, la fiscalía es un punto que hay que cuidar y nadie habla sobre eso. El otro tema que me parece relevante es la discusión de la investigación del delito, porque ahí hay una confusión conceptual de que quien dirige la investigación, la constitución, da, da la sensación que el responsable es la fiscalía, pero después dice con apoyo de la policía. Y esa relación fiscalía-policía ha tenido graves problemas en el pasado, entiendo que todavía subsisten. Entonces, ese es un área que hay que trabajar. ¿Dónde están los detectives? ¿A quién pertenecen uh -huh. los detectives? ¿Quién maneja la escena del crimen? Etcétera. Entonces, hay una serie de temas técnicos que hay que resolver. Hay una oficina importante que se ha desactivado desde hace como cuatro o cinco años, y es una lástima, que es la que es la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. Ahí está ah, claro. el fiscal, el ministro de Seguridad, el presidente de la Corte, el presidente del Tribunal del Consejo Nacional de la Judicatura y está del Procurador. Entonces, ese es un foro adecuado para discutir todo esto. O sea, ¿dónde se fijan los recursos? ¿Dónde necesita más recursos? Desafortunadamente, hasta donde yo sé, hace como cuatro años que eso no funciona bien. Y es una lástima. Eso hay que rescatarlo porque, como le digo, usted puede dar miles de reformas, claro. pero mientras esto no camine bien, mientras no hay el recurso y la actitud política y psicológica de todos los operadores del sector, entonces esto no va a caminar. Perfecto, debo hacer en este momento otra pausa. Cuando regresemos hablemos un poco de, la, de dos cosas, de los tribunales. Que uh -huh. En el caso de los jueces, también hay un poco de preocupación sobre los jueces. ¿Qué hacen los jueces? ¿Cómo resuelven los jueces si están uh -huh. apegados a derecho? Si tienen demasiada discreción a la hora de tomar decisiones. Y lo de la participación de la gente, que la gente dice, ¿qué podemos hacer como sociedad? Que creo que es un punto importante. Correcto. Uh -huh. Vamos a la pausa, volvemos. del deporte está en www.elgráfico.com y 
Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. En gráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Bueno, voy a seguir leyendo eh, otros comentarios que nos siguen llegando a través del chat, eh, doctor Bertrán Galindo. Eh, Rosa Chávez de Soyapango dice, señor Meléndez, gracias por darnos participación, soy vendedora del mercado y estoy en un cibercafé, soy extorsionada a diario, ¿qué puedo hacer? Rosa Chávez de Soyapango, señor Meléndez, gracias por darnos la participación. Bueno, esto es, es lo mismo. A Abelardo Martínez de la Colonia El Bosque de San Salvador, hemos visto que la población se está defendiendo, necesitamos mejor desempeño del gobierno antes que se aplique la ley del más fuerte. Miguel Aispuro dice de Oklahoma, tuve que salir del país y soy asilado político, las pandillas me obligaron a irme, mi familia fue extorsionada hace meses y secuestrada. Blasidia Vázquez de San Vicente, tengo un hijo pandillero, ¿dónde puedo acudir para su rehabilitación antes que cometa crímenes? Su nombre es Oscar, dice, y tiene 14 años. Y Yael Manzano de La Unión, mi hija fue violada, dice, por 14 pandilleros el día de ayer. Bueno, no sé, esto habría que verificarlo. ¿Dónde tengo que acudir? A la Fiscalía, a la Policía o los Tribunales. Daniel Enrique Cáceres de la Ciudad del Sauce, en La Unión. Cada quien debe ser responsable y trabajar unido. Los pandilleros vividores necesitan castigo y necesitamos resultados. Ayúdenos, por favor. Daniel Enrique Cáceres de eh, El Sauce, bueno, ese fue el comentario que leí anteriormente. Oscar Navarrete de Santa María Ostuma. ¿Qué posibilidades eh, hay de que las pandillas estén aliadas con el crimen organizado, el narcotráfico y los Zetas. Doctor. Bueno, eh, creo de que esta última pregunta es, 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 es muy importante. Yo tengo la percepción, no tengo la data, pero tengo la percepción que hay una relación a nivel de cúpula de las pandillas con el crimen organizado. Para mí la explosión de asesinatos de, que se dio en el último semestre del gobierno del presidente Saca y ha continuado creciendo en todo lo que va el año del presidente Funes, para mí eso tiene como explicación un acuerdo entre el crimen organizado con la cúpula de las pandillas. Y me parece que lo que busca es, uno, mantener ocupada a la fuerza pública para que los canales de distribución y negociación de lo que es el crimen organizado estén libres, por un lado. Y por otro lado, me parece verdad que, eh, que tiene también como propósito eh, mantener desestabilizada la sociedad. Entonces, eh, yo, yo no pienso que sea con fines políticos en el sentido de que es de partido político, sino que más me parece que es una organización tratando de mantener a una sociedad inestable para ellos de poder hacer todos los negocios. Obviamente esto va acompañado y es parte de lo que el presidente mencionaba en su discurso, que me pareció valiente que lo diga, impresionante uh -huh. como para preocuparse, el hecho que cuando él habló con los partidos políticos le dijo que él consideraba que el crimen organizado se ha infiltrado en la policía, en la fiscalía y en los jueces. Entonces, eso es realmente grave. O sea, si yo asumo que el presidente sí lo dijo, es porque tiene información importante uh -huh. en eso, y eso es gravísimo. Entonces, no se puede desconocer que hay, exista esa relación Mara-Crimen Organizado. Ahora, la Mara tiene un concepto, además, sociológicamente distinto de lo que son las pandillas, de los carteles de crimen organizado. Uh -huh. Entonces, a la Mara hay que manejarla con un, con un concepto jurídico diferente de lo que puede ser la mera pertenencia del crimen organizado, aunque el crimen organizado sea más violento que la mara eh, al final. Entonces, o sea que en el fondo sí lo que eh, puede ocurrir es que haya intentos de desestabilizar, pero no necesariamente como usted dice, no de que venga de un partido político o de una fuerza de carácter político, sino de esas mismas estructuras eh, clandestinas. ¿no? Yo quien pienso que sí, es que mire, como yo lo veo, eh, es decir, el crimen organizado es 
vertical a todos los pensamientos políticos. Ellos van a tratar de infiltrar a todos los movimientos políticos. A ellos no les interesa ni la izquierda, ni la derecha, ni nada de eso. A ellos les interesa su negocio. Y para eso lo que tienen es que tomar el control del Estado. No para un socialismo ni para un capitalismo, simplemente para tener el control de su negocio. Entonces, hay que verlo así. En ese sentido es que se ha insistido mucho en que se necesita un acuerdo de nación para poder hacerle frente al crimen organizado. Y aquí, en crimen organizado, hay que ampliar el concepto de los carteles estos que se habla y las maras, porque ya son organizaciones delincuenciales. Pero el presidente deberá eh, saber capitalizar las circunstancias actuales. En medio de la crisis lo que ha, lo se ha logrado es unidad, ¿no? Sí. Por lo menos eh, tengo la impresión de que eh, en los últimos 20 años es la primera vez, me parece, que todos los partidos políticos están unánimes alrededor de un tema. Definitivamente. Y, y yo pienso que es una gran oportunidad. Y si de esto sale fortalecido el presidente, qué bueno. Y si de esto salen fortalecidos todos los partidos políticos, qué bueno. Porque al final lo que necesitamos es una sociedad que tome control de sí misma. Y lo que ha venido pasando es una sensación, como lo mencionan los ciudadanos, que estamos perdiendo el control. Entonces, el riesgo es que los ciudadanos empiecen ellos a tomar el control. Claro. Y eso sí es mucho más peligroso porque la inestabilidad que, es, que se sobreviene es mucho mayor. Entonces, me parece que esto es una gran oportunidad. Ojalá que el liderazgo del presidente logre lo que él busca y efectivamente tengamos un acuerdo de nación y saquemos el tema de seguridad de la discusión de los partidos políticos. Perfecto, vamos a la última pausa comercial y leeré otros comentarios. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrán Galindo. Eh, quiero leer otros eh, comentarios o preguntas a través del chat. Dice Wilfredo Armando Chavarría de San Miguel. Pienso que la propuesta de mandar a los mareros a los cuarteles es aceptable, ya que son criminales que necesitan disciplina militar. Y eh, Laura Zambrano de la Libertad dice, ya no aguantamos esta inseguridad, Funes prometió seguridad y combate al crimen. Pienso que Ávila estuviera haciendo un mejor trabajo. Bueno, es que también tuvimos a Rodrigo Ávila la semana anterior hablando de este tema, doctor. Y luego eh, lo que nos dice Roberto José Gavidia, a nadie de nosotros nos dan de comer los tratados internacionales. Esto en referencia a la pregunta que colgamos en el Facebook. Eh, comemos gracias al sacrificio de gente que trabaja ocho o más horas diarias, tales como los honorables amigos que opinan en este espacio. ¿De qué nos sirve ser considerados por europeos que viven otra realidad? A todo orgullo somos pipiles. Y lastimosamente necesitamos leyes y penas para aquellos pipiles que se apartan del buen camino. Ya basta de codearnos con españoles de español exquisito, dice él. Bueno, doctor. Bueno, sí, yo creo que el tema internacional eh, hay que verlo y creo que la actitud sana es un poco eso, ¿no? Si es necesario separarnos de ciertas líneas internacionales, en la medida que el acuerdo sea de Estado, creo que lo podemos hacer sin ningún problema. Habrá alguna protesta por algún lado, pero no, no creo que eso nos dé mayor problema. Ahora, eso en la medida que fuera necesario, porque, insisto, a mí me parece que mucho de la discusión es artificial, es decir, creo que los tratados dan suficiente margen para poder hacer mucho dentro de ellos, 
sin tener que meternos a pelear uh -huh. con esta gente. Pero si fuera necesario, hay que hacerlo. Es decir, sí. tampoco creo que nos tenemos que cerrar en este tema. Entonces, eh, y sí, sí yo, yo creo que hay como una, una valoración importante del hecho de que finalmente hay un acuerdo político. Yo, yo quiero rescatar eso, porque ese acuerdo ha sido imposible en los últimos 20 años. Cada vez que se planteaba una discusión de temas de seguridad con leyes aparentemente más represivas, inmediatamente había una reacción de, una, de todo un movimiento político contrario que decía que eso era violador de, de los derechos humanos, la constitución, etc. Creo que por primera vez hay esa gran oportunidad y yo realmente confío que el presidente le pueda sacar el provecho con su liderazgo. Eh, yo no simpatizo de la fuerza política que él, que él es, pero él es el presidente y yo creo que hay que respaldarlo en un esfuerzo de esta magnitud. Ahora, la participación de la ciudadanía, ¿en qué niveles? ¿Cómo debería ser? Porque, bueno, la gente dice, la gente... Eh, Obviamente que si tiene una situación de extorsión la gente quiere denunciar, pero hay gente que no lo hace por temor a que la policía esté infiltrada y bueno, han habido casos concretos bueno, en los que... son varias cosas, ¿no? Primero, en la parte esta de los delitos de extorsión y todo eso, creo que es importante que la policía tome el mensaje de que hay que restituir ciertas instancias. Creo que Ana Guadalupe los mencionaba en su entrevista de ayer, que hay, que hay que reponer ciertas relaciones que existían entre los ciudadanos y la policía en el manejo de este tipo de crimen como los secuestros y las extorsiones. Uh -huh. ¿Por qué es importante los ciudadanos? Porque los ciudadanos víctimas que participan en las organizaciones con la policía se convierten en los grandes voceros contra, es decir, con las nuevas víctimas de la extorsión, le generan la confianza necesaria para que ellos denuncien y participen en la persecución del delito. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es importante que la familia retome sus propios roles. Si hay mucha parte del fenómeno de los jóvenes que no puede ser manejado vía el Estado, sino es a través de una decisión de la familia. La autoridad del padre y la autoridad de la madre, del que sea que esté en el hogar o los dos que están en el hogar, tiene que hacerse valer. Ahora, si la madre ya perdió control de su hijo, lo que tiene que hacer es buscar ayuda, ya sea en el Consejo Nacional de Seguridad Pública o en las organizaciones no gubernamentales que están apoyando a los menores, de tal manera de poder sacarlo de la organización. Es decir, ese es un elemento crítico, porque una vez entra y una vez pasa todo el proceso de criminalización al que se someten estos muchachos, sí, sí. a partir de ahí va a ser muy difícil sacarlo. Claro. Entonces yo creo que la ciudadanía también es bueno que se organice, que, que los padres, las iglesias empiecen a jugar un rol más poderoso en esto, porque al final es familia, iglesia, escuela. El vínculo más importante para prevenir a estas poblaciones en riesgo, que son los menores de 8 años, 10 años, 12 años, ¿no? Ya una vez pasan para allá, pues ya son delincuentes, habrá que darle otro tratamiento. Perfecto. Solo quiero cerrar con una pregunta que nos hace eh, Gabriel Hernández de San Miguel. Dice, y pide que le pregunte eh, si es legal la creación de grupos civiles para el combate contra las pandillas. Legal no lo es en la medida que nosotros entendamos combate como ir a agarrar armas y ir a perseguir a gente porque los vemos mareros. Lo que es legal de parte de un ciudadano es organizarse para protegerse, ¿verdad? No para perseguir a alguien, sino para protegerse. Y también es legal que si descubre a una persona cometiendo un delito, la pueda capturar. Allí sí. Es decir, la flagrancia es un hecho que le permite a cualquier ciudadano capturar a un delincuente. Pero tiene que hallarlo o en el hecho mismo o, o en la inmediatez de tiempo en relación al cometimiento del delito. O sea que sí, el ciudadano tiene alguna capacidad de hacer, pero eh, bajo, bajo condiciones muy, muy limitadas. Bueno, perfecto. Quiero agradecerles, eh, doctor, que haya participado con nosotros esta mañana. No, Willy, un gran muy placer amable. estar acá. Bien, terminamos así la entrevista en línea de esta mañana. Le invito a que nos acompañe mañana. Estaremos hablando de la relación de nuestro país con la Unión Europea, eh, tratados, convenios, eh, cooperación internacional, eh, alrededor también del acuerdo de asociación que se firmó recientemente. Estará con nosotros el jefe de la representación de la Unión Europea para nuestro país, Estefano Gato, hablando sobre estos temas. Nos vemos mañana, 8.15 de la mañana. Buenos días.